हेलो फ्रेंड्स दिस इज वजदान फ्रॉम मुल्तान तो कैसे हैं आप टुडे आवर टॉपिक इज लीगल राइट्स बेसिकली अक्सर बुक्स के अंदर या फिर जो सब्जेक्ट्स की आउटलाइंस होती हैं उनके अंदर ये टॉपिक लिखा हुआ होता है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज तो लेकिन uh, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो मेजर डिस्कशन होती है वो होती है लीगल राइट्स के हवाले से ड्यूटी को जस्ट इस टॉपिक के साथ एक माइनर सा रिलेट किया जाता है जो कि मैं अपनी इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिलेट करूं तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के टॉपिक को तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ राइट कि राइट क्या होता है अब राइट right जो है इसको बताने के लिए दो थ्यूरीज हैं मेजरली जो कि राइट right को डिफाइन करते हैं यानी कि जो व्हाट इज़ राइट है या डेफिनेशन ऑफ राइट है तो इसके ऊपर दो थ्यूरीज हैं जो कि अलग अलग राइट right को डिफाइन करती हैं सबसे पहली जो थ्यूरी है वो है इंटरेस्ट थ्यूरी इसको बेनिफिट थ्यूरी भी कहते हैं इंटरेस्ट थ्यूरी ये कहती है कि राइट इज एन इंटरेस्ट विच इज प्रोटेक्टेड एंड रिकोगनाइज बाय द लॉ यानी कि एक थ्यूरी ने राइट right को कैसे डिफाइन किया वो कहते हैं कि राइट right क्या है राइट इज एन इंटरेस्ट विच इज रिकोगनाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय द लॉ यानी कि सबसे पहले वो कहते हैं राइट right है इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है इंटरेस्ट कहते हैं एक्विजिशन ऑफ बेनिफिट एंड रिपल्शन ऑफ लॉस यानी कि जिस चीज से आपको फायदा हो रहा है और नुकसान आपसे दूर जा रहा है इसे कहते हैं इंटरेस्ट यानी कि ये कहते हैं कि जनाब राइट right बेसिकली आ क्या है एक फायदा है सिंपल जबान में राइट right क्या है एक फायदा है और ये फायदा जो है ये रिकोगनाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय द लॉ यानी कि आपका जो लीगल सिस्टम है वो इसको रिकोगनाइज भी करता है यानी कि इसको एक्सेप्ट भी करता है और फिर इसको प्रोटेक्ट भी करता है बाय एनफोर्समेंट एजेंसीज तो ये है राइट right की डेफिनेशन बाय द इंटरेस्ट थीरी या बेनिफिट थीरी सेकंड थीरी क्या है सेकंड थीरी है विल थीरी या चॉइस थीरी ये राइट right को कैसे डिफाइन करते हैं ये कहते हैं राइट इज अ कैपेसिटी राइट इज अ कैपेसिटी अगेंस्ट अ पर्सन टू कंट्रोल हिज एक्शन विद द एसेंट ऑफ स्टेट यानी कि ये कहते हैं कि बेसिकली राइट right क्या है राइट right एक आपके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ये कहते हैं ये कोई इंटरेस्ट नहीं है ये एक इंसान की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और कंट्रोलिंग अथॉरिटी है किसी एक पर्सन के अगेंस्ट कि आप उसके एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर जो आपकी जो ये कैपेसिटी है या जो आपकी ये फ्रीडम है वो कहते हैं ये जो आपकी जो आप ये जो कैपेसिटी रखते हैं दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ये विद द एसेंट ऑफ स्टेट होती है यानी कि स्टेट जो है वो इसको एसेंट देती है अब मैं इन दोनों थीरीज जो हैं पहले इंटरेस्ट थीरी और फिर चॉइस थीरी इन दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको बताया अब मैं इन दोनों की आपको मिसाल देता हूँ सबसे पहले आप मिसाल लीजिए इंटरेस्ट थीरी की इंटरेस्ट थीरी ने जैसे कहा कि राइट इज एन इंटरेस्ट यानी कि ये एक फायदा है तो अब आप जितने भी राइट्स हैं आप इनको एक मैं मेजर राइट्स की बात करूंगा मेजर राइट्स या इनको बेसिक राइट्स कहते हैं कि ना बेसिक राइट्स दुनिया में तीन है आपका लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी तीन यानी कि आपकी जिंदगी आपकी आजादी और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी अब ये जो राइट्स हैं क्या ये आपके फायदे में है या नहीं है सब बिल्कुल यानी कि क्या आपकी अगर आपकी आपकी जान को खतरा हो तो क्या ये आपके नुकसान में है फायदे में है नुकसान में यानी कि आपकी लाइफ का होना आपके ऊपर कोई अटैक ना करे दिस इज इन योर इंटरेस्ट ये आपके फायदे में है इसी तरह से आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अजॉल्ट ना करे कोई ट्रस्ट पास ना करे ये भी आपके फायदे के अंदर है तो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट थी कि ये राइट right जितने भी हैं चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का है चाहे वो आपकी एम्प्लॉयमेंट का है चाहे वो आपके वोट का है ये बेसिकली आपका क्या है आपका फायदा है अब जो विल थीरी है या फिर चॉइस थीरी है ये राइट right को इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि जनाब दिस इज अ कैपेसिटी ठीक है अब कैपेसिटी किस तरह से ये कहते हैं कि राइट right बेसिकली एक फ्रीडम का नाम है फ्रीडम क्या है वो कहते हैं फ्रीडम ये होती है कि जिसमें आप जो है आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे होते हैं और दूसरे जो हैं उनके ऊपर आप जो है किसी किस्म की यानी कि वो आपके फायदे में हो या ना हो ये आपके कंट्रोल में होता है अल्टीमेटली वो कहते हैं कि ये आपकी फ्रीडम है राइट right, वो अल्टीमेटली आपको कहते हैं कि ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे लेकर चलना चाहते हैं ये आपकी कैपेसिटी है इसकी मिसाल आप इस तरह से लीजिए कि ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी है अब आपकी प्रॉपर्टी है तो ये आपकी चॉइस है कि आप उस पर किसी को एंटर होने दें या ना एंटर होने दें आपकी चॉइस है कि आप उसको सेल कर दें आपकी चॉइस है कि आप उसको गिफ्ट कर दें तो ये हो गया आपकी कैपेसिटी इसी तरह से आपकी मर्जी है कि आप वोट देना चाहते हैं नहीं देना चाहते राइट टू वोट इसी तरह से वो कहते हैं 
کہ رائٹ آف امپلائمنٹ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جاب کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ الٹیمیٹلی کہتے ہیں رائٹ کیا ہے یہ بیسیکلی ایک فریڈم ہے جیسے فریڈم آف موومنٹ اور فریڈم آف ریزیڈنس یہ ساری چیزیں جو ہیں جتنی بھی فریڈمز آپ کو ایسوسیشنس کی دی جاتی ہیں یونینس کی دی جاتی ہیں یا فریڈم آف اسپیچ ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ بیسیکلی یہ یہ آپ کی ول ہے یعنی کہ اگر آپ اسپیچ کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں آپ ایسوسیشن بنانا چاہتے ہیں آپ موو کرنا چاہتے ہیں آپ کی کیپیسٹی آپ کر سکتے ہیں یہ اسٹیٹ نے آپ کو اس چیز کی ایسنٹ پرووائڈ کیا یہ کہتے ہیں ول تھیری والے اچھا یہ تو میں نے رائٹ right کو ڈیفائن کیا ہے اکارڈنگ ٹو ٹو تھیریز جنرلی ویسے جو تھیوری فالو کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے انٹرسٹ تھیوری تو اگر آپ کو زیادہ تر بکس کے اندر جو رائٹ right کی ڈیفینیشن ملے گی وہ یہی ڈیفینیشن ملے گی رائٹ از این انٹرسٹ وچ از پروٹیکٹڈ اینڈ ریکگنائزڈ بائی دا لا اچھا اب میں آتا ہوں جو ہمارا ٹاپک نیم ہے لیگل رائٹ کہ لیگل رائٹ کیا ہے لیگل رائٹ کے بارے میں میں ایک آسان سی ڈیفینیشن دینے کی کوشش کرتا ہوں پھر میں رائٹ اور لیگل رائٹ کے اندر ڈفرینس بھی کریٹ کروں گا لیگل رائٹ کہتے ہیں اے رائٹ وچ از وچ از انیکٹڈ بائی دا لا ان اے لیگل سسٹم اے رائٹ وچ از انیکٹڈ بائی لا ان اے لیگل سسٹم یعنی کہ جب کوئی رائٹ کوئی لا جو ہے انیکٹ کر دے یعنی کہ کسی رائٹ کے اوپر انیکٹمنٹ ہو جائے کسی لیگل سسٹم کے اندر تو وہ لیگل رائٹ ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے رائٹس یعنی کہ ویسے تو جنرلی رائٹ کیا تھا سمپل ایک انٹرسٹ ہے یا آپ کی چوائس ہے جب وہ آپ کا انٹرسٹ اور آپ کی یہ چوائس کوئی کسی قانون کے تحت آپ کو دی جا رہی ہو یعنی کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ لیجسلیشن ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ ناؤ دس از لیگل رائٹ اور پھر آپ کے پاس اس کی انفورسمنٹ کا پروسیجر بھی ہو تو اسے کہتے ہیں کہ دس از لیگل رائٹ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ڈفرینس بتاتا ہوں رائٹ اینڈ لیگل رائٹ کے اندر یو ڈی ایچ آر یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس نائنٹین فورٹی ایٹ ایک ڈیکلریشن ہے ڈیکلریشن بائنڈنگ نہیں ہوتا ایون پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے اب اس کے اندر تمام رائٹس دیے ہوئے ہیں جتنے بھی تھرٹی آرٹیکلز ہیں یو ڈی ایچ آر کے اس کے اندر رائٹس پرووائڈیڈ ہیں رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو پراپرٹی رائٹ ٹو میرج جتنے بھی اس کے اندر رائٹس ہیں بہرحال اب وہ ہیں رائٹس وہ پاکستان کے اندر لیگل رائٹس نہیں ہیں لیگل رائٹس کیا ہیں جب ان رائٹس کو پاکستان کے قانون کے اندر انیکٹ کر دیا جائے گا مثال کے طور پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک قانون ہے اور قانون نے رائٹس کو انیکٹ کر دیا تو یہ ہو گیا لیگل رائٹ اچھا اکثر ایک سوال آتا ہے کہ جی فنڈامنٹل رائٹ اور لیگل رائٹ میں کیا فرق ہے تو لیگل رائٹ ایک وائڈر ٹرم ہے اور فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ٹرم ہے فنڈامنٹل رائٹس ایسے رائٹس جو کہ جسٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر دے دیے جائیں انہیں کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس لیگل رائٹس کہتے ہیں جو کسی بھی قانون کے تحت آپ کو دے دیے جائیں مثال کے طور پر اب فنڈامنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل ایٹ ٹو ٹوینٹی ایٹ تک لیگل رائٹ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ٹو تھاؤزینڈ فورٹین جو ہے پاکستان کے اندر وہ ہے لیگل رائٹ ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے لیکن وہ لیگل رائٹ بھی ہے لیکن جو رائٹس جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں لیکن ہم ان کو لیگل رائٹس سم ٹائم اس لیے نہیں کہتے کیونکہ وہ سوری جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ایٹ دا سیم ٹائم لیگل رائٹس بھی ہیں یعنی کہ کانسٹیٹیوشن والے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ لیگل رائٹس بھی ہیں لیکن وہ جو ایکٹ ہے دیٹ از اونلی اے لیگل رائٹ دیٹ از ناٹ اے فنڈامنٹل رائٹ کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں ہے جو جس رائٹ کے اوپر لا آ جائے وہ لیگل رائٹ ہو جاتا ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس خیر لیگل رائٹس امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب ایک نا وائڈر سینس کے اندر رائٹ کو دیکھتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ رائٹ جو ہے نا اگر ہم اس کی وائڈر سینس کے اندر جائیں تو رائٹ بیسیکلی تین سینسز کے اندر ڈیفائن بھی کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ جناب رائٹ انسٹرکٹ سینس اگر ہم جو تین سینسز میں سے ایک سینس انسٹرکٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ رائٹ از این انٹرسٹ سمپل سی بات ہے دیٹ از پروٹیکٹڈ اینڈ ریکگنائزڈ بائی لا تو دوسرا وہ کہتے ہیں کہ رائٹ بیسیکلی ایک لبرٹی ہے لبرٹی کہتے ہیں آزادی یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس میں کسی کی ڈیوٹی باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کسی کی ڈیوٹی لگائیں اور وہ آپ کو وہ لبرٹی پرووائڈ کریں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جناب فریڈم آف موومنٹ کیا کسی کی ڈیوٹی ہے اس کے اوپر نہیں کوئی ڈیوٹی نہیں ہے آپ کی مرضی ہے آپ کی لبرٹی ہے آپ گھومنا چاہتے ہیں گھومیں فریڈم آف ایسوسیشن آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایسوسیشن کا پارٹ بننا چاہتے ہیں بنے اسی طرح سے فریڈم آف اسپیچ کہ آپ اپنے
किस तरह से पावर है वो कहते हैं कि जनाब आप ये देखें कि आप अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं बेचना चाहते हैं तो ये आपकी पावर है यानी कि वो कहते हैं राइट ना तो इंटरेस्ट है ना ही राइट कोई फ्रीडम है वो कहते हैं राइट एक पावर है जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इसी तरह से आप अपनी विल लिख सकते हैं ये आपका राइट है ये आपकी पावर है आप अपनी आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं इसी तरह से आप अपनी जो भी आपकी फ्रीडम्स हैं आप उनको खुद से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप अपना बिजनेस खुद ऑन कर सकते हैं आप जॉब कर सकते हैं ये आपकी पावर है आप जॉब से रिजाइन कर सकते हैं वो कहते हैं राइट बेसिकली एक पावर का नाम है तो ये एक वाइडर एक सेंस है राइट के हवाले से अब मैं आता हूँ इसेंशल्स ऑफ राइट्स पे इसेंशल्स ऑफ राइट्स में बेसिकली पांच जो हैं इसके इसेंशल्स हैं या हम कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स हैं सबसे पहला जो है वो है ऑनर ऑफ राइट ऑनर ऑफ राइट का मतलब क्या है ऑनर ऑफ राइट का मतलब कि हर राइट को कोई ना कोई ऑन करता है यानी कि मिसाल के तौर पर वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है वो आर्टिफिशल पर्सन भी हो सकता है यानी कि इंसान या कोई कंपनी या फिर कोई फॉर एग्जाम्पल जानवर या फिर इवन ये कहा जाता है कि अ चाइल्ड इन द वॉम्ब और इवन जो डिजीज होता है वो भी कुछ राइट्स को ऑन करता है यानी कि राइट के साथ ऑनर लाजमी होता है ऑनर के बगैर राइट नहीं होता सेकंड जो है वो है सब्जेक्ट टू ड्यूटी वो कहते हैं कि जनाब राइट के साथ ड्यूटी ऑलवेज अटैच होती है वो ड्यूटी या तो किसी पर्सन की हो सकती है इंडिविजुअल की या फिर स्टेट की हो सकती है मिसाल के तौर पर कि जी एक राइट है आपका और वो राइट है आपका जनाब राइट टू डिग्निटी कि जी आपकी डिग्निटी आपकी जो अजमत है आपकी जो इज्जत है वो कोई वायलेट ना करे तो एट द सेम टाइम ड्यूटी के अराइज हो रही है तमाम पब्लिक के ऊपर कि आपकी डिग्निटी को कोई वायलेट ना करे इसी तरह से आपकी कार है आप कार में कहीं घूम फिर रहे हैं तो ये आपका राइट तो है कि जी आप अपनी कार को यूज कर रहे हैं एट द सेम टाइम अपनी प्रॉपर्टी को एट द सेम टाइम ड्यूटी भी है जनरल पब्लिक के वो आपके साथ इंटरफेयर ना करे आपकी कार आपसे ना खेचे या उसमें किसी किस्म की कोई वायलेशन ना करे इसके बाद है कंटेंट ऑफ राइट कंटेंट ऑफ राइट कहते हैं कि जो राइट right होता है उसका कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर होता है मिसाल के तौर पर कि जी आप इस तरह से ले लें कि जी फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि जी मेरा राइट टू प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है दिस इज कंटेंट कंटेंट कहते हैं ना जब कोई चीज लिखी हुई होती है या कोई मटीरियल होता है उस सेंस में बात हो रही है अब आपका राइट टू लाइफ जो है दैट इज कंटेंट राइट टू लिबर्टी दैट इज कंटेंट राइट ऑफ डिग्निटी दैट इज कंटेंट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दैट इज कंटेंट तो ये कंटेंट्स कहते हैं इन्हें यानी कि हर राइट right का कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर होता है जिसमें किसी काम के करने या ना करने के हवाले से आपको कहा जाता है यानी कि टू डू और नॉट टू डू के हवाले से जो आपको कहा जाता है उसे कहते हैं कंटेंट ऑफ राइट चौथा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं जो फिजिकल ऑब्जेक्ट अब कुछ राइट्स होते हैं जो कि टेंजिबल है कुछ है इनटेंजिबल तो इनमें ऑब्जेक्ट जरूर होता है यानी कि इनटेंजिबल के अंदर वो एक फिक्शनरी कहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट जरूर मौजूद है मिसाल के तौर पर अगर आपका राइट right ऑफ प्रॉपर्टी है तो आपका अगर घर है तो वो घर ऑब्जेक्ट है अगर आपकी फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ है तो आपका जो जिसम है दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ राइट इसी तरह से अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो अब राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या राइट ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें प्रोफेशन की अगर आपकी कोई लाइफ वो है बिजनेस है तो आपका जो बिजनेस है दैट इज यूर ऑब्जेक्ट यानी कि हर राइट right के अंदर वो कहते हैं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जरूर होता है सम टाइम वो टेंजिबल होता है नजर आ रहा होता है सम टाइम वो इनटेंजिबल होता है इनटेंजिबल में फिक्शनरी उसको एक्सेप्ट करते हैं कि इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर है लास्ट जो इसेंशियल है वो है टाइटल टाइटल कहते हैं कि द नेम गिवन टू द राइट यानी कि हर राइट right को कोई ना कोई नाम दिया जाता है मिसाल के तौर पर कि जी राइट टू लाइफ राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू लिबर्टी ये जितने जो नाम हैं ये इनको कहते हैं कि दिस इज टाइटल ऑफ राइट इसके बाद में लास्ट हमारे पॉइंट के ऊपर आता हूँ रिलेशनशिप रिलेशनशिप ऑफ राइट एंड ड्यूटी यानी कि ड्यूटी एंड राइट का जो आपस में रिलेशनशिप है जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि अक्सर टॉपिक लिखा जाता है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज तो रिलेशनशिप बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वट इज ड्यूटी ड्यूटी क्या होती है ड्यूटी बेसिकली कहते हैं ड्यूटी इज एन एक्ट ड्यूटी इज एन एक्ट टू डू और फॉर बेरेंस बाय द लॉ यानी कि ये बेसिकली एक एक्ट है किसी काम के करने का या किसी काम के रुकने से रुकने के हवाले से और ये कौन देता है ये आपको लॉ देता है यानी कि जब कानून आपको किसी काम के करने या ना करने के हवाले से कोई डायरेक्शन देता है तो उसे हम कहते हैं दिस इज अ ड्यूटी मिसाल के तौर पर कि सुबह नौ बजे आपने ऑफिस पहुंचना है ये आपको लॉ ने कहा कि आपने ऑफिस पहुंचना दिस इज अ ड्यूटी आपने 
सिग्नल नहीं तोड़ना नॉट टू डू दिस इज ऑल्सो ड्यूटी यानी कि वहां पहुंचना टू डू सिग्नल ना तोड़ तोड़ना नॉट टू डू ये दोनों ड्यूटी है लॉ ने दी है अच्छा एक टर्म यूज होती है साथ ही अक्सर ऑब्लिगेशन की ऑब्लिगेशन और ड्यूटी में क्या फर्क है ऑब्लिगेशन जो है वो अराइज होता है बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टीज यानी कि जब पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसे कहते हैं दिस इज ऑब्लिगेशन ड्यूटी क्या होती है ड्यूटी होती है बाय द लॉ अब मैं आता हूं राइट right और ड्यूटी के रिलेशनशिप के ऊपर इनका रिलेशनशिप कहते हैं कि राइट right और ड्यूटी जो है आपस में को रिलेटिव है को रिलेटिव का मतलब होता है कि राइट right और ड्यूटी जो है आ, साथ साथ चलते हैं रेसी प्रोकल यानी कि हर राइट right के साथ ड्यूटी अटैच है मिसाल के तौर पर अगर मेरा राइट टू लाइफ है तो एट द सेम टाइम बाकी पूरी जनरल पब्लिक की ये ड्यूटी है कि मेरे इस राइट को प्रोटेक्ट करे अगर मेरा राइट टू प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब क्या है कि मेरी उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ट्रेस पास ना करे एट द सेम टाइम ड्यूटी अराइज हो रही है यानी कि हर राइट के साथ कोई ना कोई ड्यूटी जरूर अराइज हो रही होती है ये एक व्यू है एक और व्यू ये है कि वो कहते हैं कि ठीक है राइट right के साथ ड्यूटी तो जरूर को रिलेटिव है लेकिन हर ड्यूटी के साथ राइट right जो है को रिलेटिव नहीं है मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जनाब ट्रस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूटी है तो एट द सेम टाइम उसके ऊपर लाजमी नहीं है कि कोई उसमें बेनिफिशियरी नहीं है तो राइट right नहीं है उसमें क्या है कि सिंपल जो रिलीजियस पर्पज के लिए आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें या जा पब्लिक न्यूज के ऊपर आपकी ड्यूटी तो है लेकिन एट द सेम टाइम उसमें किसी का राइट right नहीं है यानी कि ये दो व्यूज हैं जनरल ये कहा जाता है कि राइट एंड ड्यूटी जो है ये को रिलेटिव है यानी कि हर राइट के साथ ड्यूटी अटैच है और ड्यूटी के साथ राइट अटैच है ये एक व्यू है और दूसरे राइट में कहते हैं कि ड्यूटी के साथ राइट अटैच नहीं है खैर मैं सम अप करता हूं इस पूरे टॉपिक को इस तरह से कि राइट को आप जनरली ये समझें कि ये बेसिकली एक इंटरेस्ट है और इस इंटरेस्ट के साथ किसी ना किसी की ड्यूटी जो है वो अटैच है आपकी इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करवाने के लिए ए, वो ड्यूटी किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है वो ड्यूटी किसी स्टेट की भी हो सकती है थैंक यू वेरी मच